Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới trong tầm tay trong ngày hôm nay. Trong phần 1 thì anh Thắng đang kể những anh cũng như là khán giả tới Kaisers và những 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 cái nổi bật của Yellowstone. Vậy thì anh Thắng có thể kể tiếp. Nhưng mà khi mà đến chúng ta xem những cái geyser chẳng hạn như khi ở trong Yellowstone đó, là chúng ta có cái geyser chính nó gọi là Old Faithful. Yeah. Old Faithful đó thì cứ khoảng 90 phút là nó phun lên một lần. Yeah. Đúng, đúng bon 90, 90, 90 phút cộng trừ 10 phút yeah. Có nghĩa là 90 phút hoặc là từ 80 phút cho đến yeah. khoảng 100 phút yeah. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó chắc chắn là nó sẽ phun Mà cái đó là tự nhiên hả anh? Cái đó là thiên nhiên yeah. tức, tức là người ta đã để cái, nó giống như cái ngọn đồi nhỏ vậy đó. Yeah. Ở trên đó là nó có một cái tạo ra một cái lỗ hồng Và cái lỗ hồng đó chính dưới bên dưới cái lỗ hồng nó làm cả một cái, 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 cái bình giống như bình à, một, chứa một cái dung tích lượng nước rất là lớn yeah. và cái lượng nước đó sau khi nó bị đi qua đó và nó tụ lại dưới đó và nó được đun nóng lên đó thì nó tạo ra hai cái áp suất khác nhau yeah. và khi mà áp suất khác nhau thì bắt đầu nó đủ cái sức của nó thì nó phun lên thì khi mà nó phun lên khỏi mặt đất với những cái dòng nước mạnh như vậy đó thì người ta gọi là geyser và cái geyser đặc biệt là geyser ở Yellowstone nó phun lên tới nó cao cái có lúc nó cao tới 22 mét nữa yeah. thành thử đó là một cái rất là mạnh và đó là một trong những geyser nổi tiếng trên thế giới và coi như là mạnh nhất trên thế giới yeah. mà chúng ta có thể đến với Yellowstone chúng ta nhìn thấy được yeah. thì đó là cái geyser thành đó mình không biết dùng cái chữ cái chữ tiếng việt là sao nhiêu có có nghĩa là một cái miệng là phun nước nóng lên thôi phun nước giống như là cái, cái cái chuyện mà phun nước nóng mà tự nhiên chứ tự nhiên thiên nhiên đó, đó. Dạ. đó thì tuy nhiên thì nó là chia ra bốn cái trường hợp khác nhau tại sao ta gọi hot springs mà tại sao ta gọi là geyser mà tại sao chúng ta gọi là mud pot Dạ. Để nhanh đoán thử nha với, với, với hot spring là tại vì hot spring là giống như là một cái giống như là một cái hồ nhỏ mà cho nó là nóng thiệt nóng để mà khi mà thường hot spring thì người ta có thể xuống để mà ngâm mình đúng không Minh Thắng? Đúng, dạ. cái đó nguyên tắc đúng nhưng mà dạ. này tại sao nó có cái hot spring? Dạ. Thì trở lại cái câu chuyện của cái geyser nó giống hệt như vậy nhưng mà cái lượng nước cho cái hot spring á là nó chỉ vừa đủ nó lên trước mặt đất thì nó tràn ra thôi. Dạ thành ra nó tràn chứ nó không phun được nữa tại vì nó, cái cái áp suất nó tới đó ta hết rồi ừ. thành ra cái mực nước nóng như vậy người ta gọi là hot spring yeah. tức là nó tạo ra một cái hồ thì, à, quý vị có thể nhìn qua những cái video clip mà chúng tôi đã quay về đó chúng ta thấy cái hot spring ở Yellowstone nó cho màu màu sắc rất là đẹp tại vì tại vì khi mà mặt đất ở trên cái mặt nước uh, hot spring nó phun lên đó thì nó tạo ra những cái khoáng chất khác nhau nữa Đất, đất nó còn bao gồm nhiều cái khoáng chất và yeah. nó tạo ra một màu sắc màu xanh blue nhạt màu cẩm thạch màu đỏ màu nâu màu vàng đẹp lắm đấy, đến với cái khu vực của midway uh, yeah. uh, uh, hot spring đó yeah. chúng ta rất là ngạc nhiên đẹp lắm và đó là một trong những cái, cái cái kỳ quan thứ hai mà chúng ta thấy được ở yellowstone còn cái kỳ quan thứ ba đó là cái trường hợp mà đun nước nóng lên đó nước nóng mà nó gặp cái cái đất một đất bùn yeah. nhưng mà nó không có đủ nhiều nước nó chỉ vừa tới cái mặt đất thì thì nó hết rồi nó, nó hết nước rồi thành ra nó làm cho cái đất bùn nó sôi lên và cái đất bùn nó sôi lên thì ta gọi là mất mất hot đó yeah. thành ra cái bùn giống như mình nấu cháo đó nhất anh nhớ không yeah. khi mà nấu cháo thì nó cứ từng cái phun nó phun 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 bóng bóng bóng, bóng, bóng đó yeah. nhưng mà cái cái, cái mất thì nó cũng giống như vậy nhưng mà nó ít hơn yeah. cứ nghĩ nó làm cho đất bùn sôi lên thôi yeah. thì ta gọi là mất hot yeah. còn trong trường hợp thì đó là trường hợp thứ ba còn nếu trong hợp thì ở thứ tư đó là đến với Yellowstone quý vị có thể nhìn thấy có, có nhiều cái cái, cái lộ nó hồng nhưng mà nó nghe tiếng cứ phì phì của cái 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 cái, cái hơi khí nó phun lên đó là những cái những cái là một loại gây sơ ở dưới nhưng mà khi mà nước nó, nó phun lên gần nơi thì nó hết nước rồi thì nó còn có một cái khí nó đoán lên thôi thành ra người ta gọi là cái đó là một loại loại lỗ khí đó. thành ra rất là đặc biệt cho ở Yellowstone thì đó là những cái thắng cảnh thiên nhiên mà chúng ta thấy được và nó rất là đẹp. Còn một cái thắng cảnh nữa mà khi chúng ta đi vào cái cửa North Entrance ở bên Yellowstone đó thì chúng ta vào một cái Mammoth Hot Spring. Cái Mammoth Hot Spring thì cái khu vực đó nó cũng là cái hot spring rất là suối nước nóng. Nhưng mà cái đặc biệt cái suối này nó phun lên trên một cái ngọn đồi rất là cao. Yeah. Và cái ngọn đồi đó lại vô tình cái ngọn đồi đó là một cái khu vực hoàn toàn là khoáng chất. Thành ra khi một cái dòng nước nóng nó bắt đầu đi chảy nó lan ra với nó hợp nó hòa với cái À, khoáng chất đó nó tạo ra cả cái vùng đó trắng xóa yeah. có lúc trắng có chỗ thì được màu xanh à, cẩm thạch có cái đường đi của nó có thể ra màu vàng màu đỏ màu nâu nó đẹp lắm nó tạo ra một cái 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 cái, cái, cái hình ảnh rất là đẹp và tôi cũng gọi đó là giống à, giống như là cái pamukkale pamukkale ở bên thời kỳ đó yeah. thì nó là một cái ngọn núi bông gòn còn cái này nó trong là một ngọn đồi bông gòn mà có màu xanh màu đỏ có những cái h
Nhưng mà người ta có xuống để mà Không, ở bên uh, hoa bên Yellowstone họ cấm cho xuống. Yeah. Thế nhưng mà bên thực kỳ thì mình có thể xuống ngâm trên mà mình có thể tắm ở đó. Yeah. Thành ra nó đặc biệt thực kỳ nó thì quá hoa không thể nói được rồi. Yeah. Nhưng mà ở Mammoth Hot Spring nó cũng tạo cho chúng ta nhìn được cái bàn tay tạo hóa. Bàn tay của thiên nhiên dùng nước để mà biến đổi các bạn làm ngọn đồi thành những màu trắng màu xóa. Rồi có ngọn đồi đó, sau khi nó khô nước thì tất cả những cái cái, cái khoáng chất nó động ở trên cái mặt đất đó, nó thành những cái xốp nó trắng hết đẹp lắm yeah. thành được à, quý vị khi đến với Yellowstone thì à, chúng ta phải đầy đi đầy đủ hết còn chưa kể nói đến Yellowstone thì chúng ta còn có những cái Grand Canyon nữa. rồi chúng ta có thể gặp gấu nữa chưa kể là những cái động vật ở đó, đó cũng lạ đúng không động vật có, nó yeah. nhất là gấu làm cái loại đặc biệt thì yeah. à, mình đang lái xe này tự nhiên ra nhất anh thấy tất cả những xe phía trước ngừng lại tức là cái phía trước họ đang nhìn thấy một cái con động vật nào rồi là thu vật nào đó yeah. thì họ ngừng lại để xem yeah. nhưng mà À, ngoài ra thì chúng ta còn đến với Yellowstone đó, thì chúng ta tìm hiểu về cái động vật hoang dã chúng ta tìm hiểu được à, nhìn tận mắt những cái Grand Canyon của là, của Yellowstone nhưng một cái đặc biệt là chúng ta rời khỏi Yellowstone đó, chúng ta đi xuống miền Nam chúng ta sẽ đi tới một cái National Park khác nó gọi là Grand Teton National Park đẹp vô cùng đẹp yeah. lắm yeah. có những dựng là dãy núi và in hình xuống những cái hồ nước và nhất anh mới thấy được cái đẹp đẹp cũng rất là đẹp thì có là Teton Park Yeah. thì cái đó là một cái điểm khác nhưng mà chúng ta rời khỏi cái khu vực đó đi xuống miền Nam một chút xíu nó nó vẫn còn nằm trong Wyoming thì chúng ta gặp một cái thành phố nhỏ nhắn nhưng mà rất dễ thương đó là cái Jackson Hole yeah. cái đó là những cái thành phố mà quý vị đã đi tới Yellowstone chúng chúng ta phải đi qua những cái đó để chúng ta thưởng thức hết những cái thắng cảnh thiên nhiên và đồng thời thắng cái, nhìn cái một cái cái thành phố nhỏ bé thôi Jackson Hole thì mà nó cho mình cái những cái cái uh, một kỳ vacation rất là thích thú tại vì uh, nói đến Yellowstone nó thì phải nói như thế này chúng ta chỉ đến với Yellowstone từ tháng 5 cho đến tháng 9 thôi yeah. còn sau đó họ thì National Park đóng cửa yeah. tại vì do là cái thời tiết nó khắc nghiệt quá tiết, thời yeah. tiết thì mùa đông thành ra National Park đóng cửa còn Yellowstone đó. thì đó là một cái hành trình chúng ta đến với tiểu bang Wyoming chúng ta đến với tiểu bang South Dakota chúng ta đến với tiểu bang Colorado chúng ta đến với tiểu bang Utah và như nhất anh nói có dịp chúng tôi sẽ đến với quý vị khán thính giả qua các chương trình về các national park ở Hoa Kỳ. Yeah. Uh, Utah là một cái tiểu bang mà tôi rất là thích thú với những cái national park. Dạ, yeah. đặc biệt là đối với những người mà thích đi leo núi hay là thích về oh. thiên nhiên thì chắc chắn là sẽ rất là thích. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và nhà anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Rồi, cảm ơn uh, nhất anh. Yeah.